Sáng ngày 6 tháng 11, tôi chỉ bắt đầu lịch trình quay phim mới Anh Hùng Xã Điêu ở Bắc Kinh và thời gian đi làm ở Bắc Kinh khá sớm, hơn 5 giờ sáng đã lên đường đến trường quay. Các cuộc thảo luận trên toàn mạng lưới của Thứ Chiến tập trung vào việc di chuyển của đoàn làm phim Anh Hùng Xã Điêu từ nội mông đến Bắc Kinh. Điều này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận giữa các cư dân mạng về việc khi nào Thứ Chiến sẽ hoàn thành việc quay phim. Nhân vật nam chính Thứ Chiến có nét đẹp trai, khí chất vui vẻ và liệt lãm, có khí chất và kỹ năng diễn xuất của một chàng trai trẻ tài năng. Khả năng xử lý phim truyền hình của anh ấy ngày càng tốt hơn. Các vai chính trong bộ phim Vùng biển trong mơ ấy và bộ phim Ngọc Quốc gia của năm nay đã trở thành những bộ phim truyền hình ăn khách của mùa dài. Một trong những thương hiệu sắp tới của Thứ Chiến đã lặng lẽ càn quét trên internet và trên thực tế nó đã bắt đầu một cách lặng lẽ vào tháng 9 năm 2023. Sự chứng thực của Thứ Chiến đã được đồn đại trên mạng nhưng nó chưa bao giờ được xác nhận. Ngay cả trong tháng 11 vẫn chưa có tin tức xác nhận về thương hiệu trang sức cao cấp và hay nói về người phát ngôn của thương hiệu toàn cầu của họ là Châu Đông Vũ, người phát ngôn thương hiệu của họ là Lộc Hàm. Dù không biết nhiều về người phát ngôn cuối cùng nhưng tên tuổi của Châu Đông Vũ và Lộc Hàm vẫn luôn nổi tiếng trong làng giải trí trong nước. Điều này cũng cho thấy rằng thương hiệu này có nguồn gốc phi thường. Là một thương hiệu cao cấp, sự chứng thực này chắc chắn là điều mà các nghệ sĩ giải trí trong nước hy vọng đều có được. Và hiện tại người phát ngôn của thương hiệu được kỳ vọng nhất là Tiêu Chiến. Trở thành làm người phát ngôn cho hàng xa xỉ phụ thuộc vào việc hình nàn của chính nghệ sĩ có phù hợp với triết lý của thương hiệu hay không, hoặc là nguồn lực của nghệ sĩ thực sự mạnh mẽ và có thể mang lại đủ doanh thu cho thương hiệu. Và nếu Tiêu Chiến có thể hợp tác với thương hiệu này, điều đó vô cùng có lợi cho doanh số bán hàng nội địa của thương hiệu và sự mở rộng hơn nữa của thương hiệu tại thị trường nội địa Trung Quốc. Tất cả mọi thứ đều phải chờ đợi đến ngày chính thức nó được công bố. Và hiện tại, Tiêu Chiến có lẽ vẫn đang tập trung quay các tác phẩm của riêng mình. Và dù sao trong mắt nhiều người, việc Tiêu Chiến sẽ tham gia dàn diễn viên của bộ phim Tàng Hải Truyện là điều chắc chắn. Khi nào Cát Tĩnh sẽ quay xong, đó là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Và rốt cuộc, Tiêu Chiến đã không còn hàng tồn kho. Ba tác phẩm được phát sóng sẽ ra mắt vào năm 2023. Nhiều người dân mạng thích xem tác phẩm của Tiêu Chiến, họ rất mong chờ khi có thể được tạo ra nhiều tác phẩm tốt hơn. Chỉ là ngoài vai trò diễn viên, Tiêu Chiến còn là một nghệ sĩ đỉnh cao. Giá trị thương hiệu của anh ấy cũng quan trọng không kém. Vào năm 2023, Tiêu Chiến vẫn sẽ dành được nhiều thời gian hơn cho việc mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình.